。您看，您总是熬夜，这是如新的明星产品，智能护肤。您试试。回到全景了。嗯。之前我就是一气之下。嗯。封印给你道歉了。他说他压根儿就没有批准过我的辞职报告。嗯。像他的风格。您跟封印。嗯、um, ，你的父亲最近怎么样啊？挺好的，在养老院呢。何塞还帮他找了个心理医生，医生说，我父亲因为长期心理不平衡，所以形成了报复性的人格。丽娜，虽然我现在不是你的律师了，但我觉着我有必要告诉你一些我了解到的情况。嗯，你父亲坐过牢，当年的案卷上写着，因生活琐事与人打架。致人重伤。那件生活琐事就是，有人喝多了说你不是他的孩子，你父亲被判了刑，怕对你影响不好，就和你妈妈离了婚。他刑满出狱之后，到处找你们，可你妈妈给你改了名，背井离乡。他找了好久，所以按道理上来说，也不算是他遗弃了你们。他从来没跟我说过这些。谢谢您，不客气。我们律师其实最不愿意打亲人之间的官司了。能看到你和你父亲和解，真的是最高兴的。律师费回头，我给你打回你卡号去。我可没有这个意思，我可是这个意思。您要给我退回来，咱们就是也不认识谁了。您别送了，好，嗯，拜拜，嗯。稍等，啊，好巧啊！去我们律所啊？哦，我下楼买点东西。那个，那天在医院，我对您和罗律有点失控。可以理解。你们打算什么时候公开啊？还想瞒着我？没有，我们是想公开的。但是公开了，黛西就得离开全景了。哦，对了，我忘了，我们是竞争对手。哎，也可以是你离开龙科呀。啊。放心吧，我不会跟佳敏姐说的，谁也不说。谢谢，谢谢您。你们都不下吗？我下。罗莉，没关系，黛西已经跟我解释过了，什么事儿啊？你在医院的表现，能理解。我是。你可别迟到啊！哎，不是说哪些人啊？就上午跟你说那两个，长得漂亮点啊。嗯。我不明白你为什么这么着急，要这个并购案？因为我想多点时间跟你打台球啊。可是我必须得多花一些时间，为你做尽职调查。拜托，机会稍纵即逝。今天是我的生日，忘了吧？我一猜你就忘了。白飞
。你不能发完了脾气，说完了难听的话，你就假装什么事情都没有发生过。好了好了好了，对不起对不起，我知道错了啊，原谅我。我接个电话。喂，我给你发了微信，你为什么没回我？哦，我放在包里，我没有看见。对不起，罗老师，您有什么事儿吗？你看看你的微信就知道了。进了吗？没有，到你了。难道给他当助理，比比跟我结婚还重要吗？万飞，咱俩别吵了，行不行？我还要回所里呢。别别别，咱们说清楚，你舍不得什么？我舍不得绿色，我舍不得工作，我舍不得我的同事。你干嘛不说你舍不得罗宾啊？是、啊。我最舍不得的就是他，我跟他在一起工作，我特别有成就感，这种成就感我从来就没有体会过。嗯喧嚣着，终追不舍，又经历过那么多，才能勇敢面对挫折，从那夜色入魔。我用力过每一刻，都有快乐。我很希望把伤痛写成一首热烈的歌。老师，你回家休息吧。我没事儿。马上回家，回去休息。你要去哪儿？亲爱的何嫂老师，我有事儿需要马上出去一趟。你不能出去。今天你值班，公益值班，能不能找人调换一下？因为我有一个非常非常重要的客户，难道只有你的客户是重要的？我们的客户就都不是重要的？你的理解力真的相当感人。我告诉你啊，根据《中华人民共和国律师法》第四十七条，律师拒绝法律援助义务的，可以处以五千块钱的罚款。我马上转给你。情节严重的，给予停止职业三个月以下的处罚。何赛老师，罗宾老师他做过好多法律援助呢。今天他值班，那我来。咱们律所不是规定助理可以替老师值班的吗？